Well, I hope everyone is rested. आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने आराम किया and that you ate well. और अच्छे से उठ गए well, Let's go back to the book of Romans chapter 3. आइए फिर से रोमियो की पत्री उसके तीन अध्याय में वापस चलें Let's just read verse 23. आइए फिर से तेईस पद को पढ़ें इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं For all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सबने पाप किया है और वह परमेश्वर की महिमा से रहित हैं We can we have considered what it means for all to have sinned. और हमने देखा कि सब सबने पाप किया है उसका क्या मतलब है But what does it mean to fall short of the glory of God? अब हम देखना चाहते हैं इसका क्या मतलब है परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्स इस पद का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है यू सी मेन नीड टू बी टोल्ड दैट दे हैव सिंड आपने देखा कि लोगों को बताया जाना जरूरी है कि उन्होंने पाप किया है बट दे आल्सो नीड टू बी टोल्ड व्हाई देयर लाइव्स आर सो रॉन्ग और अब लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि क्यों उनके जीवन बहुत बुरे हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है Why their lives just do not seem to work right? क्यों लोगों का जीवन ठीक स्थिति में नहीं है Why they're in such misery? क्यों क्यों लोगों के साथ यह समस्या है Now sin has its own consequences. पाप के अपने परिणाम हैं And men suffer misery because of their sin. लोग अपने पाप का परिणाम भोगते हैं बट मेन ऑल्सो सफर बिकॉज दे हैव फॉलन शोर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड लेकिन लोग इस कारण भी परिणाम भोगते हैं क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए हैं इन कंटेम्पररी टाइम्स दिस वर्स इज इंटरप्रिटेड इन द फॉलोइंग वे इन इन आर मॉडर्न डे Uh, this verse is interpreted the following way. वर्तमान वर्तमान में इन इस पदों इस पद का इस प्रकार से अनुवाद किया जाता है that God has a glorious purpose for man and man has fallen short of that because of his sin. परमेश्वर का मनुष्य के लिए एक महिमा में उद्देश्य था और पाप के कारण मनुष्य उस उद्देश्य से भटक गया. Now there's some truth in that statement. इस कथन में कुछ सत्य है. Man was created for a glorious purpose. मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए अर्थात महिमा में उद्देश्य के लिए बनाया गया था बट दैट्स नॉट द मेन पॉइंट हियर। लेकिन वही मुख्य बात नहीं है यहाँ पर द मेन पॉइंट इज दैट वी वर मेड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए थे यह मुख्य बात है वी वर मेड फॉर हिम हम उसके लिए बनाए गए थे इन मेनी ऑफ द कन्फेशन देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बहुत सारे अंगीकारों में बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण कथन है वाई डिड गॉड मेक यू परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया गॉड मेड अस फॉर हिज ग्लोरी परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया एंड दैट वी माइट इंजॉय हिम फॉर एवर ताकि हम उसका हमेशा आनंद उठाएं। नाउ यू प्रोबेबली नो वॉट अ गिटार इज आप जान हो सकता आप आप में से लगभग सब लोग जानते होंगे गिटार क्या होता है डू यू नो वट बो एन एरो लुक्स लाइक धनुष और तीर किस प्रकार से दिखते हैं आप वो भी जानते होंगे वेल आई मेक बोज एन एरो अच्छा आप धनुष और तीर बना सकते हैं एंड आई कैन यूज वन ऑफ माई बोज टू किल अ ग्रेट बिग एनिमल और वो अपने तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी बड़े जानवर को मारने के लिए माई बोज आर वेरी वेरी गुड फॉर हंटिंग इनकी जो तीर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं शिकार के लिए बट देर नॉट गुड फॉर प्लेइंग म्यूजिक लेकिन वो बजाने के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं अ गिटार इज रियली गुड फॉर प्लेइंग म्यूजिक गिटार जो होता है वह म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा होता है बट यू कैन शूट एन एरो आउट ऑफ वन ऑफ द लेकिन गिटार से आप किसी का शिकार नहीं कर सकते हैं So if I have a guitar that cost five thousand dollars, यदि उनको गिटार चाहिए तो उसकी कीमत जो है वो पांच हजार डॉलर है. And I try to shoot an arrow out of it. और अगर उससे तीर चलाना चाहें. It's not going to shoot one. वो नहीं चलेगा. So I go back to the store where I bought the guitar. और तब वो दुकान वाले के पास वापस जाते हैं जहाँ से उन्होंने गिटार खरीदा था. 
and I say this guitar is no good. और तब कहते हैं कि ये गिटार अच्छा नहीं है. It doesn't shoot arrows straight. इससे तीर नहीं चलते हैं अच्छे से. The store owner is going to look at me. और तब दुकान वाला इनको देखेगा. And think I'm crazy. और कहेगा ये पागल हैं. He's going to say the guitar was not made to shoot an arrow. और तब वो कहेगा कि गिटार तीर चलाने के लिए नहीं बनाया गया है. That's the problem. वही समस्या है यहाँ पर. Man is not living for what he was made for. मनुष्य उस लिए जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं जिसके लिए वो बनाए गए थे. We need to proclaim that. हमको वो घोषणा करना है. We need to tell men why they were made. हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि वह क्यों बनाए गए हैं। They were made for God. लोग परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। They must be reconciled with God. उनको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है। And they must serve God with all their heart. और उनको पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करना है। Only then will they find peace. तभी उनको शांति मिल सकती है। why is the world so bad? संसार क्यों बहुत बुरा है? Why is everything so wrong? क्यों सब कुछ गड़बड़ स्थिति में है? Because men are not living for the purpose for which they were made. क्योंकि मनुष्य उस उद्देश्य से नहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसके लिए वे बनाए गए थे. Now a lot of people today are teaching on purpose. बहुत सारे लोग आज उद्देश्य पर सिखाते हैं. But they've got it all backwards. लेकिन वह सब पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछा जा रहे हैं। They look at people and say, God wants to make you everything you want to be। वह लोगों को देखते हैं और कहते हैं, जो कुछ तुम बनना चाहते हो, परमेश्वर तुम्हें वो बनाना चाहते हैं। That's not true। वो सत्य नहीं है। God wants to make you everything He wants you to be। परमेश्वर आपको वो बनाना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं। And the only way mankind is going to be happy is to submit to His Lordship. और मनुष्य तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब वह परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को डालते हैं उसके प्रभुता की अधीनता में। We must preach these things। हमें इन बातों का प्रचार करना जरूरी है। The world knows that it's all wrong। संसार जानता है सब गड़बड़ है। But it doesn't want to think about it। लेकिन वो लोग सोचना नहीं चाहते। It doesn't want to hear it। वो लोग सुनना भी नहीं चाहते। It complains। और सिकायते। But it doesn't want to know why। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं क्यों? It's the job of the preacher to tell them. ये प्रचारक प्रचारक का कार्य है कि लोगों को बताएं. To talk about sin. पाप के बारे में बात करें. To talk about rebellion against God's purpose. परमेश्वर के उद्देश्य के विरोध में जो विद्रोह है उसके बारे में बात करें. We must make these things known to men. हमें लोगों के लिए ये चीजें बताना है लोगों को जानकारी देनी है. And then point them to the Savior. तब उनको उधार करता की ओर दिखाना है। Now all men have sinned and fall short of the glory of God। और सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। In verse 24 it talks about the Christian। 24 पद में वो बात करता है। And it says that he has been justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus। वह उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेहत में धर्मी ठहराए जाते हैं। Now what does it mean to be justified? धर्मी ठहराए जाने का क्या मतलब है? The Christian is justified. मसीही लोग जो हैं वो धर्मी ठहराए गए हैं। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Does it mean that the Christian has been forgiven? क्या इसका मतलब मसीही लोगों के पाप छमा हो गए हैं? Yes, but it means much more than that. ये बात सही है, लेकिन इसका इससे भी बढ़कर कुछ अर्थ है। Justified is a legal term. जो धर्मी ठहराए जाना है एक नैतिक बात है। Used in a court of law. ये व्यवस्था के अनुसार है। The moment a person believes in Jesus Christ, जिस छड़े एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, God declares them to be legally right with Him। परमेश्वर उसको उसके साथ सही घोषित करता है उसी छड़। God declares them to be right। परमेश्वर उसको सही घोषित करते हैं। Now this is very important। ये बहुत महत्वपूर्ण है। Justification does not mean that the moment you believe in Jesus, you become a righteous being. जिस छड़ा आपने यीशु पर विश्वास किया, उसी समय आप धर्मी बन गए, उसका मतलब ये नहीं है। It doesn't mean that the moment you believe in Jesus, He makes you perfectly righteous. और उसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस समय आपने यीशु पर विश्वास किया, उसने आपको सिद्ध रूप से धर्मी बना दिया। 
If that was the case, you would never sin again. अगर ये ऐसा होता तो आप कभी पाप नहीं करते. What it means is God declares you to be right with Him. उसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको उसके साथ धर्मी ठहराते हैं. So you stand before the judge. आप न्याय के सामने खड़े होते हैं. And the judge declares you to be right. और न्याय कहता है कि आप सही हैं. Do you understand? समझ रहे हैं इस बात को? It's a legal declaration. ये एक कानूनी घोषणा है. Now this is going to be very, very important later on. बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण है उस पर हम देखेंगे. So let me repeat. आ इसको फिर से दोहराएंगे. The moment a person believes in Jesus Christ. जिस चढ़ एक व्यक्ति प्रवीण मसीह पर विश्वास करता है. That person is declared to be legally right with God. वह कानूनी रूप से परमेश्वर के साथ सही ठहराया जाता है एंड गॉड ट्रीट्स देम एज समन हु इज राइट विथ हिम और परमेश्वर उसके साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई व्यक्ति उसके साथ सही से है नाउ हियर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण है ऑल द ऑल द मेजर रिलीजियंस इन द वर्ल्ड आर वर्किंग टू बी राइट विथ गॉड संसार के सभी बड़े धर्म परमेश्वर के साथ सही होने के लिए कार्य कर रहे हैं Even in the Hindu religion, they try to be free from their sin. यहाँ तक कि हमारे हिंदू समाज में भी हिंदू धर्म में भी लोग सही होना चाहते पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं. Now this is amazing. This is amazing. यह अद्भुत बात है. All the religions of the world, संसार के सारे धर्म, recognize that there's something wrong with man. जानते हैं. कि मनुष्य के साथ कुछ गड़बड़ है समथिंग मस्ट बी डन अबाउट हिस्स सिन पाप के साथ कुछ ना कुछ किया जाना जरूरी है एवरीवन्स इन अग्रीमेंट विथ दैट सब लोग उसके साथ सहमत हैं द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू विथ योर सिन प्रश्न यह है कि आप अपने पाप के साथ क्या कर रहे हैं हाउ कैन अ मैन बी डिक्लेयर्ड राइट बिफोर गॉड एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ कैसे धर्मी ठहराया जा सकता है Let's say that I'm a reporter. Report. Reporter. आप मान लें कि आप एक reporter हैं. And I walk up to a Jewish man. और एक यहूदी के पास जाते हैं आप. And I say, sir, if you died right now, where would you go? और उससे पूछते हैं कि श्रीमान जी यदि आप अभी मर जाएं तो आप कहां जाएंगे? He said heaven. वो कहता है स्वर्ग में. I said, how do you know that? और तब वो पूछेंगे उससे कि कैसे आपको ये मालूम है? He'd say because I love the law of God. तब वो कहेगा क्योंकि मैंने व्यवस्था से प्रेम किया है परमेश्वर की. I obey the law of God. मैं व्यवस्था का आज्ञाकारी रहा हूँ. I am a righteous man. मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ. Okay. ठीक है. I go up to a Muslim. तब एक मुस्लिम के पास जाते हैं वो. If you died right now, where would you go? प्रश्न पूछते हैं वही कि यदि आप अभी मर जाएं तो कहाँ जाएंगे? He says to heaven. और वो भी कहता है स्वर्ग में। I say why? तब पूछते हैं क्यों? He says I love the Quran. तब वो कहेगा मैं कुरान से प्रेम करता हूँ। I have obeyed the Quran. मैंने कुरान का पालन किया है। I make all the pilgrimages. और मैंने सारे धार्मिक क्रिया कलामों को किया है। I say all the prayers. और मैंने सारी नमाजों को पढ़ा है। I am a righteous man. मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। Okay. ठीक है। So now as a reporter I go to the Christian. तब वो एक मसीही के पास जाते हैं। the the real Christian, जो वास्तविक मसीही है, and I say, sir, if you died right now, where would you go? और उससे भी वही प्रश्न पूछते हैं, श्रीमान जी, यदि आपकी मौत अभी हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? And he says, oh, I would I would go to heaven. और वो भी कहता है कि मैं स्वर्ग जाऊँगा. Well, tell me why. तब भी पूछते हैं, मुझे बताइए कि कैसे, क्यों? He says, okay. Um, I was born in sin, and in sin did my mother conceive me. तब वो बताता है कि मैं पाप में जन्म लिया मैंने और मेरी माता ने पाप में गर्भ धारण किया। And I have broken all the laws of God। और मैंने परमेश्वर की सारी व्यवस्था का तोड़ा है। And I deserve to go to hell। और मैं नरक में जाने का अधिकारी था। And me as the reporter, I say, hold it, stop। और तब ये रिपोर्टर होने के नाते कहते हैं, नहीं ले आप आप रुक जाइए। I don't understand. मैं समझ नहीं रहा हूँ आपकी बात को। I understand the Jewish man. मैंने यहूदी की बात को समझ लिया। He says he's going to heaven. उसने कहा वो स्वर्ग जा रहा है। Because he's earned it. क्योंकि उसने ये 
कमाया है इस बात को बिकॉज इज अ गुड मैन क्योंकि वह भला आदमी है आई अंडरस्टैंड दैट मुझे ये बात समझ में आई आई अंडरस्टैंड द मुस्लिम मैन मुस्लिम की बात समझ में आती है मुझे ही सेज इज गोइंग टू हेवन उसने कहा वह स्वर्ग में जाएगा बिकॉज इज ओबेड हिज गॉड क्योंकि उसने उसके अल्लाह का जो नियम है उनको पालन किया है ही इज अ गुड मैन वो भला आदमी है ही डिजर्व्स टू गो टू हेवन वह इसका अधिकारी है But I don't understand you. मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है यू टेल मी यूर गोइंग टू हेवन और आप कह रहे हैं की आप स्वर्ग जाएंगे बट यूर टेलिंग मी ऑल्सो दट यू डिजर्व टू गो टू हेल और लेकिन आप बता रहे हैं की मैं नरक में जाने का अधिकारी था हाउ आर यू गोइंग टू हेव कैसे आप स्वर्ग को जा रहे हैं एंड द क्रिस्टन सेज दिस और तब वो मसीह व्यक्ति बताता है आगे आई एम गोइंग टू हेवन बिकॉज ऑफ द वर्च्यू एंड द मेरिट ऑफ अनदर तब वो बताता है कि जो मूल्य है या जो योग्यता है वह दूसरे व्यक्ति के कारण दूसरे के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है He's going to heaven not because of his virtue. वह अपने कारण नहीं जा रहा है अपने गुणों के कारण नहीं जा रहा है स्वर्ग में बट बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ क्राइस्ट लेकिन मसीह के गुणों के कारण He's going to heaven not because of his own good works. वह अपने भले कामों के कारण स्वर्ग को नहीं जा रहा है but because of the good work of Christ. लेकिन मसीह के भले कार्यों के कारण This is the difference between Christianity and all other religions. मसीहियत में और दूसरे धर्मों में यही अंतर है The Christian is the only one who can say that he is going to heaven and not be boasting. और मसीही वही लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं और इस बात पर गमन नहीं करते बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू हेवन बेस्ड अपॉन हिज ओन मेरिट और वर्क क्योंकि वह अपने कार्यों और गुणों के कारण स्वर्ग में नहीं जाते हैं That is how the Bible says a man is justified. और उसी बात की शिक्षा बाइबल यहाँ पर देती है एक व्यक्ति के धर्मी ठहराए जाने के बारे में Not by his own works. उसने उसके स्वयं के कार्यों के कारण नहीं But by faith in Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास के कारण So when we say we're going to heaven, we are not boasting. जब हम कहते हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं तो हम घमन नहीं करते We're not boasting in ourselves. हम अपने आप पर घमन नहीं करते We're boasting in Christ. हम मसीह पर घमन करते हैं Now, but let me clarify something. आइए हम और स्पष्ट करें कुछ बातों को. Even though a Christian recognizes that he is justified only by faith, यहाँ तक कि एक मसीही ये विश्वास करता है कि वह केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है. If he has been justified by faith, he has also been regenerated. यदि भी वह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है. फिर भी उसने उसका पुनर्जन्म हुआ है He has been born again. उसका पुनर्जन्म नया जन्म हुआ है And he will not continue living like the devil. अब वह शैतान या के समान जीवन को नहीं व्यतीत करता रहेगा Because he's a new creature. क्योंकि अब वह नई सृष्टि है Now, let me just say something here very quickly that's so important. एक बात कहेंगे जल्दी से बहुत महत्वपूर्ण है वो Man has two problems. मनुष्यों के साथ दो समस्याएं हैं One is the condemnation of sin. एक है जो पाप का द्वारा दोषी ठहराया जाना The other is the power of sin. और दूसरा है पाप की सामर्थ Do you understand? The man has a problem with the condemnation of sin. और पाप के द्वारा दोषी ठहराया जाना पहली समस्या है मनुष्य की एंड विथ द पावर ऑफ सिंह पाप की सामर्थ्य दूसरी समस्या है परमेश्वर ने इन दोनों समस्याओं का समाधान कैसे किया द प्रॉब्लम ऑफ आर कॉन्डेमनेशन इज सॉल्व बाय द डॉक्टर ऑफ जस्टिफिकेशन जो दोषी दोषे पर दोष की समस्या थी उसका समाधान धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत के द्वारा हुआ द लॉ डिक्लेयर दट वी मस्ट डाय व्यवस्था व्यवस्था घोषणा करती है कि हमें मरना है क्राइस्ट डाइज इन आर प्लेस यीशु मसीह हमारे स्थान पर मर गए बिलीव इन क्राइस्ट जो मसीह पर विश्वास करते हैं गॉड डिक्लेयर्स देम नो लॉन्गर टू बी कंडेम्ड बट टू बी जस्टिफाइड अब परमेश्वर उनको दोषी नहीं ठहराता है परंतु धर्मी ठहराता है यू अंडरस्टैंड समझ में आ रही बात बट नाउ दर्स द प्रॉब्लम ऑफ द पावर ऑफ सेन और अब पावर पाप की पाप की सामर्थ्य की समस्या है हाउ डज गॉड सॉल्व दैट प्रॉब्लम परमेश्वर ने उस समस्या का समाधान कैसे किया द डॉक्टर ऑफ रीजेनरेशन अब 
पुनर्जन्म का सिद्धांत नए जन्म का सिद्धांत दोस हुस्टिफाइड बाई फेथ है जो लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं उनका नया जन्म भी हुआ है रिजेनरेशन इज इज द वे इन विच गॉड सुपर नेचुरली चेंजेस अस और नया जन्म की बात यह है परमेश्वर जब अस्वाभाविक रूप से हमारे जीवन को परिवर्तित करता है द डे वी वर सेव्ड वी वर बोर्न अगेन जिस दिन हमने ने उद्धार पाया हमारा नया जन्म हुआ वी वर मेड इनटू न्यू क्रिएचर्स हम नई सृष्टि के रूप में बनाए गए हैं विद न्यू हार्ट्स नए हृदय में विद न्यू डिजायर्स नई अभिलाषाओं के नए अभिलाषाओं में and the power to walk in newness of life aur wa samarth ki naye jeevan ko vyatit kare so although we still struggle with sin yadyapi hum in paap ke sath sangharsh karte hain we are not enslaved to sin aur ab phir bhi hum ab paap ke das nahi rahe so the christian who has been justified isliye masihi jo log dharm mein thehraye gaye hain apart from works kamon se ke dwara nahi he will begin to live in a different way ab wo dusre tarike se jeevan ko vyatit karenge if you do not live in a different way yadi aap dusre tarike se jeevan ko nahi vyatit karte hain it is evidence you have not been justified iska matlab yah hai ki aap dharmi nahi thehraye gaye hain if any man is in christ he's a new creature yadi koi masih isu mein hai to wah nayi srishti hai now he says we've been justified as a gift by his grace और यहाँ पर लिखा है कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा सेहत में धर्मी ठहराए गए हैं मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं दिस ऑलमोस्ट सीम्स टू बी टू रिपेरेटिव ये ऐसा लगता है कि दोहराया जा रहा है बार बार वीव बिन जस्टिफाइड एज अ गिफ्ट एज अ गिफ्ट इज वॉट इट सीम्स टू बी से हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं उपहार के रूप में ना वाई इज पॉल सेंग इट दिस वाई पॉल उस क्यों इस बात को इस तरह से कह रहा है because all men are inclined to believe that salvation is something that is earned sorry all men um are inclined to believe that salvation is something that's earned instead of being a gift kyunki sab log ye vishwas karte hain uddhar kuch aisi vastu hai jise kamaya jata hai prapt kiya jata hai even after we become christians yadyapi masihi banne ke baad bhi we have the tendency to think that we've got to do something to keep god's favor hamare sath ye samasya rehti hai ki hum kuch karya kare ki parmeshwar ka paksh prapt karne ke liye and paul saying no it's a gift paulus kehta hai nahi uddhar upahar hai it is a gift yah ek upahar hai now the word he uses here for gift जो शब्द यहाँ पर पॉलिस उपयोग करता है उपहार के लिए इज द ग्रीक वर्ड डोरियान जो यूनानी शब्द है इट्स द सेम वर्ड दैट इज यूज इन दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट आगे के कथन में जो उसने उपयोग किया है जीसस सेड दे हेटेड हिम विदाउट ए कॉज यीशु मसीह ने कहा लोगों ने उनसे घृणा की बिना कारण के नाउ वट दैट मीन्स इज Jesus never gave anyone a reason to hate him. Yesu logo ke paas koi karan nahi tha ki Yesu se ghrada kare. So those who hated him hated him even though he did not give them a reason to. Aur logo ne jinhone unse ghrada ki yadyapi unke paas koi karan nahi tha Yesu ne unhe koi karan nahi diya ki log uske karan unse ghrada kare. That's the same word used here. Aur wahi baat wahi vachan yahan par prayog kiya gaya hai. And what it means is this. Uska arth ye hai God declared you to be right with him. Parmeshwar ne aapko dharmi thehraya uske sath even though you never gave him a reason to declare you to be right with him. Yadyapi aapke Parmeshwar ke samne aapko dharmi thehraye jaane ke liye aapne koi karya nahi kiya koi karan nahi diya. Do you see that? Baat samajh mein aa rahi hai ki nahi? He did not save you because of you. Parmeshwar ne aapko aur hame hamare वजह से नहीं बचाया ही सेव यू इन स्पाइट ऑफ यू उसने हमें बचाया उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं था ही डिड नॉट गिव यू वट यू डिजर्व हम जिसके अधिकारी नहीं थे हम परमेश्वर ने हमें वह नहीं दिया जिसके हम अधिकारी हों पर ही गेव यू वेरी ऑफ लेकिन उसके विरोध में उसने हमें कुछ दिया है इट हैड नथिंग टू डू विथ यू इसका हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है Now let's talk about the righteousness of God for just a moment. आइए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बात करें. 
A friend told me this many years ago and I have done it a few times. इनके एक मित्र ने बहुत साल पहले इनसे बताया और इन्होंने उसको कई बार किया. Sometimes when I'm sitting on an airplane, I'll have my Bible open. उनके कई बार जब वो हवाई जहाज में बैठते हैं तो अपनी बाइबल को खुला रखते हैं. And someone will start talking to me. और कोई उनसे उसके बारे में बात करना शुरू करता है. And eventually they they ask me the question, well, how can I go to heaven? और लोग अक्सर इनसे प्रश्न पूछते हैं कि कैसे मैं स्वर्ग में जा सकता हूं एंड आई जस्ट लुक एट देम एंड आई सेव दिस तभी उनको देखते हैं और कहते हैं ओह दैट्स इजी और ये बहुत सरल है ऑल यू हैव टू डू इज बी एब्सोल्युटली परफेक्ट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ योर बर्थ टू द मोमेंट ऑफ योर डेथ और जो आपको करना है वो यह है कि आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आप सिद्ध बने रहें And then I just keep reading my Bible. और तब वो अपनी बाइबल को पढ़ने लगते हैं. And the person looks at me. तब वो इनको देखता है. And they go, Hey, um, um, what do you mean by that? तब वो फिर से पूछते हैं इनसे कि क्या मतलब है इसका जो आपने कहा. To go to heaven, you have to be absolutely perfect without one sin. और तब वो कहते हैं बिना पाप के परमेश्वर के आप आपको बिना पाप के पूरे जीवन भर धर्म सुध बने सिद्ध बने रहना है. And the, I can see them sitting over there, just going, you know. तभी उनको देख सकते हैं लोगों को इस प्रकार से सोचते हुए कि अरे क्या हो रहा है? And then they'll go, but nobody's like that. तब लोग पूछेंगे कि अरे इस इस प्रकार से तो कोई भी नहीं है. I say you got a big problem, don't you? तब ये कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी समस्या है. Well, then how can I go to heaven? तब फिर पूछते हैं कि कैसे मैं स्वर्ग को जा सकता हूँ? I don't guess you can. और तब ये कहते हैं मुझे नहीं मालूम well, what am I supposed to do? मुझे क्या करने की जरूरत है I don't know. मुझे नहीं मालूम And then I began to share the gospel with तब वो उनके साथ उस मचार को बांटते हैं See, most people think that if they're, if they're not a murderer, God will let them into heaven. Most Sorry. people think that if they've never killed somebody, God will let them into heaven. हाँ लोग सोचते हैं यदि उन्होंने हत्या नहीं की है तो परमेश्वर उनको स्वर्ग में जाने देंगे बट टू सी टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड रिक्वायर्स एब्सोल्यूट परफेक्शन और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए पूर्ण सिद्धता की जरूरत है दैट्स व्हाई व्हेन क्राइस्ट डाइड ही पेड फॉर एवरी सिन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसलिए जब यीशु मसीह बलिदान हुए मर गए तो उन्होंने सारे पापों के लिए बलिदान मूल्य चुकाया भूतकाल के वर्तमान के और भविष्य के नाउ आई वांट टू जस्ट टॉक अबाउट जस्टिफिकेशन जस्ट अ लिटिल बिट मोर और अधिक थोड़ा सा धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात करेंगे व्हेन यू बिलीव इन जीसस जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं इट मींस दैट यू आर डिक्लेयर्ड राइट विद गॉड इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए हैं and god is going to treat you as someone who is right with him aur tab parmeshwar aapke sath is prakar se vyavhar karenge ki koi aise vyakti ke saman jo unke sath hamesha sahi raha do you understand what that means baat samajh mein aa rahi na he's going to treat you as someone who has no sin ab parmeshwar aapke sath aise vyavhar karenge jiske andar koi paap na ho he's adopted you into his family परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में ले लिया एंड ही सीज यू एज परफेक्टली राइचस बिफोर हिम इन जीसस क्राइस्ट और अब आपको वह यीशु मसीह में पूरी रीति से सिद्ध मनुष्य के रूप में देखते हैं यू से टू योरसेल्फ बट आई स्टिल सिन आप अपने आप से कहेंगे लेकिन मैं अभी भी पाप करता हूं दैट्स ट्रू वो सत्य है एंड यू से इन गॉड समटाइम्स इवन डिसिप्लिन्स मी और कई बार आप कहेंगे परमेश्वर मेरी ताड़ना करता है दैट्स ट्रू वो सत्य है बट ही डिसिप्लिन यू नॉट टू कंडेम यू परमेश्वर आपको अनुशासित करते हैं आप पर दोष लगाने के लिए नहीं ही डिसिप्लिन यू एज अ फादर टू अ सन वह आपको एक पिता जैसे पुत्र के अनुशासित करता है पुत्र को अनुशासित करता है वैसे ही वो आपकी ताड़ना करते हैं बट इवन इन दिस्ट ऑफ दैट डिसिप्लिन लेकिन उस अनुशासन के मध्य में भी यू आर स्टिल Perfectly right with God. आप अभी भी सिद्ध रूप से परमेश्वर के साथ सही हैं. He considers you to be right with Him. परमेश्वर आपको उसके साथ सही हो के समान देखते हैं. And He treats you as right with Him. और वह आपके साथ सही होने के समान व्यवहार करते हैं. There is no longer any wrath. अब वहाँ पर कोई प्रकोप नहीं है. 
no more anger or condemnation wahan par koi krodh nahi hai koi dosht nahi hai you are free ab aap swatantra hain it's the same way on judgment day nyay ke din isi prakar se hoga the great majority of the world will stand before a great judge and they will be condemned बहुत सारे लोग जो परमेश्वर जो महान न्याय के सामने खड़े होंगे वह दोषी ठहराए जाएंगे बट यू विल स्टैंड बिफोर अ जज हु इज योर फादर लेकिन आप उस न्याय के सामने खड़े होंगे जो आपका पिता है यू सी द डिफरेंस अंतर समझ रहे हैं आप यू आर फ्री आप स्वतंत्र हैं यू आर एक्सेप्टेड इन जीसस क्राइस्ट आप मसी यीशु में ग्रहण किए गए हैं यू आर परफेक्टली लव्ड एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड आप सिद्ध रूप से प्रेम किए गए हैं परमेश्वर की संतान के समान देर्स नथिंग यू हैव टू डू टू विन गॉड्स फेवर परमेश्वर का पक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इट हैज ऑल बिन अकॉम्प्लिश इन जीसस क्राइस्ट या यीशु मसीह में पूर्ण रीति से प्राप्त किया गया है नाउ यू नो दैट एवरीबडी हु गोज टू चर्च इज एन क्रिश्चियन आप जानते हैं सब लोग जो चर्च में जाते हैं वो मसीही नहीं है So when I preach this in a church, इसलिए जब इस बात का प्रचार करते हैं आप चर्च में and the lost church member hears this truth, और तब खोए हुए चर्च के सदस्य इस सत्य को सुनते हैं he says, well then I'll just live in sin. तब वो कहते हैं कि अरे मैं तो पाप में जी जी रहा हूँ If it doesn't depend on me and God loves me anyway, I'll just go back. I just live in the world. यदि यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है तो मैं संसार में जाऊंगा और पाप करता रहूंगा बट बाई सेंग दैट ही इज प्रूविंग दैट ही इज नॉट क्रिश्चियन लेकिन यह बात कहने के द्वारा वो प्रमाणित कर रहा है कि वो मसीह नहीं है बिकॉज द ट्रू क्रिश्चियन वेन ही हीयर्स दिस ट्रूथ क्योंकि जब सच्चा मसीह सत्य को सुनता है ही सेज इफ इफ सावेशन इज फ्री वह कहता है यदि उद्धार मुक्त में है इफ गॉड लव्स मी नाउ नो मैटर व्हाट आई डू यदि मैं यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं इससे कोई मतलब नहीं कि मैं क्या करता हूं इफ आई हैव अ परफेक्ट स्टैंडिंग बिफोर गॉड बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट यदि मेरा सिद्ध समझ है परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह के कारण देन आई वांट टू सर्व हिम मोर तो मैं उसकी और अधिक सेवा करना चाहता हूं आई वांट टू बी मोर होली तो मैं और पवित्र बनना चाहता हूं आई वांट टू डू बेटर और बेहतर करना चाहता हूं मैं। I want to become less like the world and more like Christ. मैं और भी अधिक परमेश्वर मसीह के समान बनना चाहता हूं, संसार के समान कम। Let me give you an example. एक उदाहरण देंगे। Let's say that there are two women. मान लें कि वहाँ पर दो महिलाएं हैं। And they both serve their husbands 24 hours a day. और वे दोनों 24 घंटे अपने पति की सेवा करती हैं। But the one woman is full of joy and the other one is very nervous and full of sadness. एक लेकिन उनमें से एक महिला बहुत प्रसन्न है खुश है और दूसरी बहुत दुखी है. Now what is the difference? अंतर क्या है? The woman who is sad and always full of uh, and is always nervous. वो महिला जो हमेशा दुखी है She is serving her husband 24 hours a day so that he will love her. इसलिए वो इन सब कामों को करती है 24 घंटे पति की सेवा करती है कि वह उससे प्रेम करेगा बट द वोमन दैट इज फिल्ड विद जॉय लेकिन वह महिला जो आनंद से भरी हुई है शी सर्व हर हजबेंड ट्वेंटी फोर आवर्स अ डे वह अपने पति की 24 घंटे सेवा करती है बिकॉज ही डज लव हर क्योंकि वह उससे प्रेम करता है It's not something she has to earn. उसको कुछ कमाने की प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. It is a response to his love. वह उसके प्रेम के परिणाम स्वरूप है. प्रेम के प्रत्युत्तर में. That's the same way with the children of God. उसी प्रकार से परमेश्वर की संतानों के लिए है. You don't serve God so that He will love you. आप परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं करते हैं कि वह आपसे प्रेम करे. You don't serve Him so that He might accept you. आपको इसलिए परमेश्वर की सेवा आप इसलिए परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं कि वो आपको स्वीकार करे यू सर्व हिम बिकॉज ही डज लव यू एंड ही हैज एक्सेप्टेड यू आप इसलिए उसकी सेवा करते हैं क्योंकि उसने आपको प्रेम किया है और आपको स्वीकार किया है यूर फ्री आप स्वतंत्र हैं अब यूर परफेक्टली एंड कंप्लीटली लव आप सिद्ध रूप से पूरी रूप से परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है 
And if you're a Christian, that will motivate you to want to serve God even more. यदि आप मसीही हैं तो या आप को और भी अधिक प्रोत्साहित करता है कि आप परमेश्वर को प्रेम करें। It's very difficult for us to understand unconditional love. बिना सर्त के प्रेम को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। It's very difficult for us to understand unmerited favor or the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। we live in a world where everybody puts conditions हम ऐसे संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं जहां पर प्रेम के लिए शर्त है। Women can especially understand this। महिलाएं इस बात को विशेष कर समझ सकती हैं। Because the appearance of a woman is so important in this ungodly world। क्योंकि महिलाओं की जो sorry well, let me give you an example. Yes. Let me give you an example. एक उदाहरण देंगे आपको। Women today have a lot of pressure on them. महिलाओं के ऊपर तमाम प्रकार के दबाव हैं आज। In order to be considered worthy of love, प्रेम के योग्य प्रेम के योग्य समझा जाने के लिए, they must be about this tall. हो सकता है उनको लंबा होना जरूरी है। They must weigh about ten kilos. Very skinny. हाँ बहुत दुबले पतले होना जरूरी है उनको दस किलो जैसे। They must have the mind of Einstein. उनको बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत है। And they must have the beauty of a supermodel. और तब उनको एक मॉडल के समान बहुत सुंदर होना जरूरी है। Women live under that kind of pressure. महिलाएं इस प्रकार के तनाव में जीवन को व्यतीत करती हैं। They'll go and have operations and all kinds of things trying to fix themselves. हो सकता है वो तमाम प्रकार के ऑपरेशन या प्रयास करती हैं इस प्रकार से बच्चे बनने के लिए। Because the love presented to them is conditional। क्योंकि उनको सामने जो प्रेम प्रदर्शित किया गया है वो सर्त वाला प्रेम है। If you look like this, I will love you। यदि तुम इस प्रकार की दिखोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। If you do this, I will love you। यदि तुम यह करोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। but in the kingdom of heaven, that is completely destroyed. लेकिन स्वर्ग के राज्य में यह पूरी रीति से नष्ट कर दिया गया है। You are loved. आपसे प्रेम किया गया। Period. किया गया पहले ही। Do you know that the father looked down many times at Jesus and said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." आपने देखा सुषमाचारों में हम पाते हैं कई बार पिता ने पिता ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। Now I want you to think about something। हम चाहते हैं कि आप कुछ विचार करें। You all you all know that Jesus died for you। आप सब जानते हैं कि यीशु आपके लिए मरे। But have you ever heard that Jesus lived for you? क्या आप ये जानते हैं कि यीशु आपके लिए जिए? And you say, oh yes, he rose again from the dead। आप कहेंगे हाँ, वो मृतकों में से जी उठे। that's not what I'm talking about. उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। I'm talking about the life that he lived. हम लोग बात कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में। He lived in perfect obedience to his father. वह पिता की सिद्ध आज्ञाकारिता में जीवन बतीत किए। And his father looked at his good works and said, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." पिता ने उनके भले कार्यों को देखा और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। When you believed in Jesus. जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, not only were all your sins forgiven, न केवल वह जो पाप जो आपके छमा कर दिए गए, but the perfect life that Jesus lived was imputed to you, was given to you. और तब वह सिद्ध जीवन जो यीशु मसीह ने जिया, वह आपको मिल जाता है. All that he did in his life is is put in your account. जो कुछ भी यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया वह आपके हिस्से में जुड़ जाता है आपके खाते में लिख दिया जाता है। You have been dressed in the good works of Christ। आप भले कामों के वस्त्र पहना दिया जाता है आपको। And that's the way the Father treats you। और वही उस तरीके से आप परमेश्वर आपसे के साथ पिता व्यवहार करता है। He treats you as one whose sins have been forgiven। वह आपको एक पाप चमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति के समान व्यवहार करते हैं। And someone who has the very righteousness of Christ। वह व्यक्ति जिसने मसीह की धार्मिकता को प्राप्त किया है। Do you remember Joseph had the coat of many colors? आपको याद है योसुफ जो बहुत चमकीला वस्त्र रंगीन कपड़ा पहना था? And he didn't want to share it with his brothers. 
वह अपने भाइयों के साथ नहीं बांटना चाहता था उसे Christ is greater than Joseph. लेकिन मसीह ने यूसुफ से महान कार्य किया Christ has dressed every one of his brothers and sisters in his coat of righteousness. मसीह यीशु ने अपने धार्मिकता के वस्त्र को हम 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 हमें और आपको बहनों और भाइयों को दे दिया Do you see how free you are? आप देख सकते हैं कितना स्वतंत्र हैं आप How loved you are. कितना अधिक प्रेम किया गया आपसे How blessed you are. कितने आशीषित हैं आप I came from a family that was very demanding. आप ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर बहुत मांग की जाती I always had to make the best grades. आपको अच्छे नंबर लाने थे हमेशा I always had to do better than everyone else. आपको सबसे बेहतर करना था दूसरों से When I became a Christian, I thought God was that way. जब आप मसीह बने तो इन्होंने सोचा परमेश्वर इसी प्रकार से होगा really यदि वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करे तो उनको दूसरे बच्चों से अधिक अच्छा कार्य करना था एंड आई वर्क इन दिनिस्ट्री एटीन आवर्स और वो दिन के 18 घंटे सेवा में कार्य करते थे I mean, for a few years, just on and on without stop. और कई वर्षों तक तो लगातार लगे रहते थे, लगे रहते थे. And I'll never forget. I was in in the city of Lima, in the country of Peru. पेरू देश में, लीमा नामक शहर में. And I was I was in this building that we had rented for a church. एक भवन जो उन्होंने कलिसिया चर्च के लिए किराए पर लिया था. I was so tired. बहुत थके हुए थे आप. And I felt like such a failure. तब उन्होंने असफल महसूस किया एंड आई वॉज गोइंग अप द स्टेप्स ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग भवन के तीसरे मंजिल पर वो जा रहे थे सीढ़ियों के द्वारा एंड आई जस्ट कलेप्स और तब वो गिर गए आई डोंट नो इफ इट वॉज अ नर्वस ब्रेक डाउन और वट है नहीं समझ में आया उनको क्या हुआ एंड आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग और तब रोना शुरू किया आपने एंड आई सेट गॉड आई डोंट वॉन्ट टू गो टू हेल तब उन्होंने कहा पिता मैं स्वर्ग में परमेश्वर में स्वर्ग में नरक नहीं जाना चाहता बिकॉज आई नो इट्स रियल एंड आई फियर है क्योंकि मैं जानता हूं ये वास्तविक है और मैं महसूस करता हूं नरक के बारे में बट आई डोंट वॉन्ट गो टू है लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता बिकॉज आई एम सॉरी बट आई डोंट वॉन्ट टू गो टू है आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू है उन्होंने जो सेंटेंस कहा वो स्वर्ग के बारे में अच्छा Okay. I didn't want to go to hell because I feared hell. मैं नरक में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं डरता हूँ उससे. But I told God I do not want to go to heaven. मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहूँगा. Because I'm so ashamed. क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. I'm a failure. मैं असफल रहा. I've accomplished nothing. मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया. And I just just laid there on those steps and cried aur us seediyon par let kar ro rahe the is prakar se and that was when god began to work in my life tab parmeshwar ne aapke jeevan mein kaarya karna aarambh kiya and i learned that he loved me aur tab aapne seekha ki woh usne aapse prem kiya hai that i didn't have to do anything to earn his love ki mujhe kuch karne ki zarurat nahi hai uske prem ko prapt karne ke liye you see god doesn't have this group of special children that he really loves because they were the best aap jante hain ki parmeshwar ke paas is prakar ka koi samuh nahi hai ki aise bachchon ka ki jo bahut pyar karte hain usse i kind of thought heaven would be this way aapne pehle socha shayad swarg is prakar se hoga spurgeon and hudson taylor and george mueller would all be over there with god uh, charles spurgeon hudson taylor ya dusre bade bade sevak prabhu ke sath wahan honge and i would be somewhere in siberia aur main shayad kahin kinare honga siberia jaise desh mein and i just couldn't stand that unko ye baat nahi samajh mein aayi pehle but that's not true lekin wo satya nahi tha That's what's so wonderful about this. Yahi hai jo bahut adbhut hai iske bare mein. You remember when Jesus said the first will be last and the last will be first? Aap yaad kare Yeshu Masih ne kaha jo pehle hain wo antim honge jo antim hain wo pratham honge. Do you know what that means? Uska matlab kya hai jante hain aap? Yes, if I take last place here on earth, I'll have first place in heaven. Ah yadi main sansar mein आदर का अंतिम स्थान लो तो मैं स्वर्ग में पहला स्थान पाऊंगा नो दैट्स नॉट व्हाट इट मीन उसका मतलब ये नहीं है when the last when the first is last and the last is first there are no first or last वहां पर कुछ पहला और अंतिम अंतिम और पहला नहीं है डू यू अंडरस्टैंड 
The idea of first, second, third, fourth, it's destroyed. अब पहला दूसरा तीसरा चौथा का जो विचार था वो नष्ट कर दिया गया were his children and were loved period sorry we are his children and we are loved hum uske bacche hain aur humse prem kiya gaya hai that's why I, that's why when i am happy i'm so happy isliye hum bahut khush hain hum because we're just loved kyunki humse prem kiya parmeshwar ne it's finished we don't have to do anything to earn his love aur ya purna ho gaya hai hame uske prem ko prapt karne ke liye karne kuch karne ki zarurat nahi hai christ did it all masi ne sab kuch kar diya now <clears throat> he says being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus yahan par likha hai vah uske anugrah se us chutkare ke dwara jo masi yesu mein hai seth mein dharm itharaye jate hain the word redemption is very important chutkara jo shabd hai wo bahut mahatvapurna hai it deals with the paying of a price ya jo mulya chukaya gaya uski jo dard hai usse sambandhit hai paying of a price to buy the freedom of a slave or a captive or a prisoner ek das ko chhudane ke liye jo kimat chukai jati hai jo dard chukaya jata hai uske sambandh mein hai now this is the motivation for the christian life masih jeevan ke liye yah prosahan ki baat hai jesus christ paid for our freedom with his blood yesu masih ne apne lahu ke dwara हमारे छुटकारे के लिए कीमत चुकाई वट ग्रेटर प्राइस खुद बी पे महान मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है वट ग्रेटर थिंग खुद बी डन फॉर यू आपके लिए सबसे महान कार्य क्या किया जा सकता है वाई डू वी सर्व हिम हमें उसकी सेवा क्यों करनी है ही शेड हिज ब्लड फॉर अस उसने अपने खून को हमारे लिए बहा दिया Why do we seek to be faithful even though they martyr us? हम क्यों उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना चाहते हैं यद्यपि हम चाहे मार दिए जाएं? Because he spilled his blood for us. क्योंकि उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया If you are a Christian, you are free. यदि आप एक मसीही हैं तो अब आप स्वतंत्र हैं But there's also a sense that if you are a Christian, you are a prisoner. लेकिन एक विचार और भी है कि यदि आप मसीही हैं तो आप बंदी हैं यू आर अ प्रिजनर टू द लव ऑफ गॉड परमेश्वर के प्रेम के कैदी हैं आप द लव ऑफ गॉड कंट्रोल्स यू परमेश्वर का प्रेम आपको नियंत्रित करता है That's what the apostle Paul was teaching in 2 Corinthians 5. दूसरा कोरिंथियों 5 अध्याय में पौलुस वही सिखा रहा है He said the love of God controlled him. परमेश्वर का प्रेम उसे विवश करता है वो कहता है दैट इज नॉट पॉल्स लव फॉर गॉड बट गॉड्स लव फॉर पॉल वह पॉलुस का प्रेम परमेश्वर के प्रति नहीं है लेकिन परमेश्वर का प्रेम पॉलुस के प्रति दैट लव वाज सो ग्रेट दैट दैट इट मूव्ड पॉल टू ओबे गॉड परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वो पॉलुस को विवश करता है परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने के लिए व्हेन यू थिंक अबाउट द प्राइस दैट वाज पेड फॉर यू यदि आप उस कीमत के बारे में विचार करते हैं जो आपके लिए चुकाई गई इट मूव यू टू वॉन्ट टू सर्व हिम या आपको विवश करेगा कि आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहे एक उदाहरण देने दें मुझे वेन यू नो हाउ राइट गॉड इज जब आप जानते हैं परमेश्वर कितने धर्मी हैं हाउ ग्रेट ही इज कितना महान है परमेश्वर एंड वेन यू रियलाइज हाउ सिंफुल यू वर और जब आप महसूस करते हैं कितना पापी हैं आप एंड देन यू रियलाइज द ग्रेट प्राइस दैट गॉड पेड फॉर यू और तब आप महसूस करते हैं उस महान मूल्य को जो परमेश्वर ने चुकाया आपके लिए दैट मूव अस टू वॉन्ट टू सर्व गॉड विद ऑल आर हार्ट सोल माइंड एंड स्ट्रेंथ तो वह हमारी सहायता करता है कि हम अपने संपूर्ण हृदय से संपूर्ण बुद्धि से पूरी शक्ति से उससे प्रेम कर सके एंड दैट्स वट आई बिन सेंग ऑल दे दैट इज वट आई बिन टीचिंग ऑल दे वही है जो सुबह से आप सिखा रहे हैं यू मस्ट Teach the people who God is. हमें लोगों को सिखाने की जरूरत है कि परमेश्वर कौन है. How great He is. वो कितना महान परमेश्वर है. You must teach the people how sinful they were. और लोगों को हमें सिखाने की जरूरत है कि वो कितना अधिक पापी थे. 
You must teach them the greatness of what God has done for them. और तब हमें सिखाने की जरूरत है कितने महान कार्य किए परमेश्वर ने उनके लिए When a Christian understands these things, you will have no problem with him serving God. जब मसीही लोग इस बात को समझ जाते हैं, तो आपको उनके साथ सेवा कर परमेश्वर की सेवा करने में समस्या नहीं होगी. But he's driven by the love of God. लेकिन यह परमेश्वर के प्रेम के कारण नियंत्रित होना है. Not by guilt. दोष के कारण नहीं. Not by trying to earn something. कुछ प्राप्त करने की स्थिति के कारण नहीं. He's driven by love. वह परमेश्वर के प्रेम के कारण नियंत्रित होता है. Pastors can be very guilty of manipulating the congregation. पासवान लोग कलिसिया को जो कलिसिया झुंड को संचालित झुंड को नियंत्रित करने के लिए दोषी हो सकते हैं राजा सकते हैं. A man was telling me the other day about a pastor. A friend of mine was telling me about a pastor. इनका एक मित्र एक पासवान के बारे में बता रहा था. On Sunday morning he preached commitment. इतवार की सुबह वो समर्पण के बारे में प्रचार करते हैं. And on Sunday night he preached commitment. और इतवार की रात में भी वो समर्पण के बारे में प्रचार करता है. And on Wednesday night he preached commitment. बुधवार के को सार रात में भी वो समर्पण के बारे में प्रचार करते हैं. And he would get mad because the people were never committed. और वो पागल जैसे हो जाते हैं क्योंकि लोग समर्पित नहीं हैं। If he would preach Christ on Sunday morning and Sunday night and Wednesday night, यदि वो मसीह का प्रचार करें इतवार को सुबह शाम और बुधवार की रात में, if the Christians begin to see what God has done for them, जब लोग इस बात को देखने लगेंगे कि मसीह ने उनके लिए परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, they will be moved to commitment. तब लोग समर्पण की ओर आगे बढ़ेंगे। and if they're not moved to commitment, it's because they're not Christians. यदि वो समर्पण की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं तो इसका मतलब वो मसीह नहीं है If you have a congregation of people who have been truly truly born again यदि आपके पास ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने वास्तव में नया जन्म प्राप्त किया है they will not be that difficult to pastor तो उनकी से उनके मध्य में सेवा करने में कठिनाई नहीं होगी आपको because their heart is right क्योंकि उनका हृदय सही है। They love God। वे परमेश्वर को प्रेम करते हैं। What they need is to know more about Him। उनको जो जरूरत है वो यह कि परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जाने। And more about what He's done for them। और यह कि इसके बारे में और भी अधिक कि उसने उनके लिए क्या किया है। Remember, tell them who God is। याद रखें, लोगों को बताएं कि परमेश्वर कौन है। Tell them what they were। और लोगों को बताएं कि वे क्या थे। Tell them what Christ has done for them. लोगों को बताएं कि मसीह ने उनके लिए क्या किया है. And tell them what they have become in Christ. और लोगों को बताएं कि वह मसीह में क्या बन गए हैं. Now, he says through the redemption which is in Christ Jesus. वह कहता है कि उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है. In Christ Jesus. मसीह यीशु में, this is used throughout the New Testament. ये विचार नए नियम में कई बार इस्तेमाल किया गया है. You are either in Adam or you are in Christ. या तो आप आदम में होंगे, या तो आप मसीह में. If you are in Adam, you are condemned. यदि आप आदम में हैं, तो आप दोषी ठहराए गए हैं. If you are in Christ, you are justified. और यदि आप इस मसीह में हैं, तो आप धर्मी ठहराए गए हैं. One time I was preaching on the sufficiency of Jesus Christ. एक बार आप यीशु मसीह की प्रयाप्तता पर विचार कर प्रचार कर रहे थे. And a young boy came up to me after the sermon and he said this. संदेश के बाद में एक जवान इनके पास आया और उसने इनसे कहा. He said, "You're right, brother Paul." Brother Paul, आप सही हैं. Jesus is all we need. यीशु मसीह सब कुछ है जो उसकी हमें जरूरत है। And I said, young man, Jesus is all we have. उन्होंने कहा, ये यीशु जो कुछ हमारे पास है वो है। Now the point that I'm making is this. जो बात कहना चाहते हैं वो ये है। Outside of Christ, you have nothing. मसीह के बाहर हम कुछ नहीं हैं। Nothing but death and condemnation. And कुछ नहीं, केवल निश्चित दोष, दोषी ठहराए गए हैं। In Christ, you have everything. मसीह में हम सब कुछ हैं। It is all Christ। यह मसीह में सब कुछ। Everything is Christ। 
सब कुछ मसीह है एवरीथिंग यू हैव फ्रॉम द फादर कम्स फ्रॉम क्राइस्ट पिता के द्वारा जो कुछ भी आता है वो मसीह है दिस इज व्हाई यू आर लॉयल टू हिम इसलिए हम उन्हें उसके प्रति विश्वास योग्य बनना है लुक एट व्हाट ही इज डन फॉर यू देखें कि उसने आपके लिए क्या किया है Look at who you are in Christ. Dekhe Masi mein aap kaun hain? Look at what you would be if it was not for Christ. Dekhe ki yadi aap Masi mein nahi hote to aap kya hote? This is the motivation for everything. Ye hum sab baaton mein hamare liye prosahan ki baat hai. What Jesus Christ has done for us. Jo Masi Yesu ne hamare liye kiya. And even when we seek to serve him with our best, यदि भी हम अपने बेहतर करने का प्रयास करते हैं उसकी सेवा में वी स्टिल फेल हम तब भी असफल रहते हैं बट देर इज देर फॉर नो नाउ नो कॉन्डेमनेशन लेकिन तब भी हम दोषी नहीं ठहराए गए हैं वर फ्री हम स्वतंत्र हैं वर लव हम हमें प्रेम किया परमेश्वर ने एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम और यह केवल उसके कारण है आई एम नोन एट लीस्ट Through many places in the world, as being a preacher who is always preaching on sin. आप संसार के कई सारे क्षेत्रों में ऐसे प्रचारक के रूप में जानते हैं जो हमेशा पाप के बारे में प्रचार करते हैं. But I want you to understand something. लेकिन आप चाहते हैं कि हम लोग कुछ समझ लें. When I'm preaching to unconverted church members and worldly people, I preach on sin. जब आप बिना परिवर्तित बिना परिवर्तित ऐसे लोग प्रचार करते हैं जो मसीही नहीं है तो पाप के बारे में प्रचार करते हैं बट वेन आई एम डीलिंग विथ ट्रू बिलीवर्स जब आप सत्य विश्वासियों के बारे में से बात करते हैं आई फाइंड दैट दे हैव अ ग्रेटर नीड तब हम पाते हैं कि उनकी बड़ी जरूरत है इफ दे आर अ ट्रू बिलीवर यदि वह सत्य में विश्वासी हैं एंड देर हार्ट हैज बिन चेंज उनका हृदय परिवर्तन हो गया है देन दे डू दे आर ब्रोकन ओवर सेन पाप के ऊपर उनको तोड़ा गया है दे डू रिपेंट ऑफ सेन वे पश्चाताप करते हैं आई डोंट नीड टू गो टू देम ऑल द टाइम एंड टेल देम अबाउट सेन अब तब उनको जरूरत नहीं है कि उनके पास बार-बार जाएं और पाप के बारे में बात करें आई नीड टू गो टू देम ऑल द टाइम एंड कीप टेलिंग देम दैट गॉड लव्स देम और तब उनके पास जाकर उनको बताने की जरूरत है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है दे नीड टू हियर इट ऑल द टाइम उनको यही है हमेशा जो सुनने की जरूरत इट नीड्स टू बी कंफर्म टू देम उनको निश्चय इस बात का चाहिए कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं द वन थिंग दैट द डेविल विल डू इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर इज मेक हिम डाउट द लव ऑफ गॉड शैतान यही एक काम करता है विश्वासी के जीवन में वह उसको संदेह उत्पन्न करेगा परमेश्वर के प्रेम के प्रति बट अ बिलीवर कैन नॉट बी स्ट्रांग अनलेस ही अंडरस्टैंड्स हाउ मच गॉड लव्स हिम एक विश्वासी कभी भी मजबूत नहीं हो सकता जब तक इस बात को ना समझ ले परमेश्वर कितना अधिक प्रेम करते हैं उससे वन एवर आई वॉज अ पैस्टर आई वर्क वेरी वेरी हार्ड एट दिस जब आप पासवान थे आपने बहुत कठिन परिश्रम किया इस कार्य को करने के लिए टीचिंग ऑन द लव ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल परमेश्वर के प्रेम की शिक्षा देने के लिए उसके लोगों को एंड इट वुड बी सो वंडरफुल एज अ पैस्टर वेन आई वुड बी टीचिंग यह बहुत अद्भुत बात रही जब आप शिक्षा देते हैं लोगों को and you would see in someone's eyes that they they understood aur tab aap kisi ki aankhon mein dekhte hain ki wo samajh gaye hain and they'd walk out of the church almost glowing aur tab wo ek kalisya mein chalte hain chamakte hue jaise he loves me parmeshwar mujhe prem karta hai i mean he really loves me aur tab wo log unse prem karenge and then someone will say yes we know that And the believer would go, no, no, he really, 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 really loves me. तब ऐसा विश्वासी जाकर उनसे कहेगा, हाँ, हाँ, पर उसको सच में हमें प्रेम करते हैं. And a person who's overcome by that kind of love really doesn't care much about the world anymore. वह व्यक्ति जो इस बात को समझ जाता है कि परमेश्वर उसको इतना अधिक प्रेम करते हैं, वह संसार की चिंता नहीं करेगा. Well. Let's see here. Um, we're going to begin with verse 25 when we come back. Let me ask you something, pastors, missionaries. Do you sometimes study 
about the cross or the love of God and get so excited that you want to dance? Or that you just fall to your knees and weep and cry out to God and bless His name because of His love? Are you sometimes just literally amazed at what God has done for you? If you say no, then you need to leave the ministry. You really do. If the love of God has not grabbed a hold of you, if, if it's not the love of God moving you, if it's not gratitude and thanksgiving for what Christ has done for you, then why are you even doing what you're doing? And how are you going to be a blessing to God's people? Men, never forget this. One aspect of the fruit of the Spirit is joy. And a big part of that joy comes from understanding who you are in Christ. And whether you like it or not, your joy is going to be transmitted to the people that you pastor. A dead pastor is going to produce a dead congregation. Even a theologically correct pastor who has no life is going to produce a dead congregation. It's life that we must communicate. The more you draw near to God in His Word and in prayer, the more life will manifest in your life. Let's pray. Father, I, I thank You for, for the men and women who are here. I pray that you would bless them and strengthen them. That we would all grow in the love of God. In Jesus' name, Amen. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.